。Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为你带来的《守望九八七》属矿的战解说。这场比赛一 p 的阳神 vs 四 p 八神月啊，来看双方精彩对决呢。这场比赛呢，双方是。呃，一草一八加上一随机啊，那这个规则就比较微妙了，对吧？虽然说阳神呢是国服最强七大社啊，但他的小草呢玩的也很溜，相当于说是比较公平了啊。八十月又是 EX 模式主用小草的，就看今天谁能秀得起来好逆向下行角又点中。这一下不知火的暴击连呢，绝对是伤害非常顶的啊！花篮，来看下一回合。看一下杨神二发出场的小草，斯纳基 Q， 嗯，草地已经，来吧，小草队不着火，别暴气了。嗯，杨神感觉伺机而动，蓄势待发。哦哟，这手前大跳落地骗下盘，是哎呀，杨神，哇，这么有风险的招都敢出吗 ？Max 无视，我的个，野山。哇，这边还抢秀！天哪，这杨神也是有花套路的啊！不简单，不简单！前线清水对侧底半摸中，好的 ，C 头再接 Max 花篮，这波应该是收了。这暴击连是顶顶的，顶顶大名啊、嗯！杨神最后一个手底的暴走八神，两边都把自己的小草放在手呃正中的位置，八神手底啊，这是非常合理的。小草这个角色需要一定的资源去打爆发，这个版本小草的伤害被削得很惨，对吧？八神手底就不多提了，暴走八神嘛，能量闪身大升龙点回针，一把火没了。西奈，看一下八神月二发出场的小草，来吧，八神月怎么讲呢？这个手都知道他的 EX 模式小草很秀，对吧？ ADV 模式确实见得比较少，落地直接重拳借反，刚好起跳躲开了对手的荒鸟，巧了。Max 八是女，来升龙爪智。OK， 五花三式给一颗气。打开，打开呗，首先得吸呢。来地波谢风，天堂之眼，把手再给一颗气，要不要的？这个可以有，好像没舍得。只要不掉太多血就可以。好的，大成龙雀反一波，来吧，双方最后一个手底内战，暴走八神，不急啊！哇，五系八对四系八，资源都超多的。杨神果断一颗 CD， 反中泽，看能不能逼出想反。好，直接板边泽。好的，杨神更狠。但是八神月反应速度好快，直接大升龙。这边没有后续连段，杨神也是没有必要交强反。大跳 CD 没有接，天堂之炎第一时间没有确认，没想到会中。杨神倒也不急，跳重拳出康千千枪跑抓变成一个远重拳。杨神一丝血，哇！小跳轻脚八神月，恐怖如斯啊！刚才杨神太调皮了啊！哈哈其实。呃，无论怎么想，对吧？反中则还是最好的选择啊，比较科学。那如果你是反呃边则的话，就嘿，除非对手没反应过来啊，只能说杨神。没想到啊，呃，还还蛮阴的呢。OK， 反边则，吼吼，哇，两个夜摘骗出来，但是无法血反，跳出去直接带入。哇，这一下乱动，这局双方都把小草抬头，吼吼奈恶直接被新生龙。来吧，开局就交上火了，火并对吧？你想跟我火并？枪一响就有人死，有人死就有人哭，人一哭就要说真心话啊！夜摘大蛇地，大脚 CD 没跟上，印象下的战币远青角，八神月这下暴击草，好的，荒药直接中了夜摘，浅浅地头再接无视吗？可以稳，八是省资源，这两边极致的插合都是小草的顶级玩家啊！确实，你要玩拳皇的话，很难不接触这个角色。来看一下这局怎么说。嗯，绝暴击，二弟很凶，但是被地头了，没了呀，转瞬即逝。哎，龙兽，哇，坏了，这取消失误了，取消早一点啊。这个 Max 无视不能打上天的，打上天以后再取消就来不及了。呃，这边夜山蝎大蛇大跳 CD， 前线重腿追地，连续两个毒咬，木鸦秀一波荒咬。
，没有继续连断，而是选择板边泽。感觉杨神总是喜欢偷鸡呢，今天。好，无事。来看下一回合，八神也是边的八神。看一下八神怎么想啊？想杀一波，跳重锤，前向一条百合哲是想做什么？哇，这速度，在一波原地小跳重拳，亏的杨神能防住啊！这下能防住也是够神奇的了。下臂轻 A， 这边应该是收了。帅的，这八神也是速度，恐怖如斯。天堂之眼，要收了吧，是吧？这不能养虎为患。好吧，伤害还是差一点，一把火，前小跳骗生龙。暂避谢风，直接花式回收资源。这边是收益最大化。看一下杨神这边，二发出场的大门啊！大门乌拉，大跳 CD 好哟 ，Q 花跟哎，这八神月跳 CD 想前冲跟葵花很极限啊，确实是能接上的，但是跑过头了。下行脚谢风。哦呦，这边谢风以后想前大一跳百合折去偷鸡，但是杨神猜到了呀！你想做什么？八神月也哦呦，下青脚啊啊！下青脚单点确认，这么帅的吗？都玩这么极限的是吧？好好好，好好好，这两个人真是不秀不秀玩游戏了。哦，百合折前冲反而被遇会，这不巧了吗？有点喜感。空中蓝之山，杨神帅，黑光。啊，这不是回光啊 ！OK， 嘿嘿，来看一下这波啊。首先是枪反交出来，下金角切风以后就要搞事，前大影跳，但是大门立刻后大跳，然后反跳一波跳重拳，对吧？那接下来就是啊，这个下金角单点确认了，有够帅啊！来吧，双方比分持平，赛点争的战。这场比赛可以说是真正的火星撞地球了，感觉两边这规则非常公平，而且很有想象力啊，有小草的观赏性，有豹子八神的速度，哎，再加上一个随机，对吧？有一定的不确定性啊，这就非常的有趣了。每一集呢，啊、每一局呢，每一局什么鬼？每一局都有一点的期待性。好，大跳再变下盘，哇，今天杨神这真敢跳啊！挑衅一下切换表演模式 ，Next 就无视。大跳 CD， 后跳 CD， 前倾脚一个，啊两个，啊三个，心愿呀，四个波，成龙龙射毒的毒，再接无视，一次，哇啊，<笑>好好好，呃五个波是吧？行行行，来看一下八神月也是小草啊，<笑>这不得秀回去啊？哎再暴击强神，好逆向三当跑逆。龙车图的图，小心一下切换表里模式，这波后弱，坏了！八十月这起身有一波强转，就算一哎，就算一套没带走，但是哎，杨神连断失误了，<笑>可以可以可以，这这怎么突然就断连了呢？很奇怪。下行角利用对手的防御僵直，前行角利用岩石判定骗对手动，哇，这一下组合拳，这八神月，坏了！哎，下行角单点有机会。这边龙车毒的毒，下行角再点，嗯、呃，好吧，容错率还是太低了。哇，这阳神这真假呀？西加社这么强就算了啊，这小草也这么秀吗？可以可以可以，八神月坏了要反三了，嗯，直接暴气啊！哟、哦，能量闪身，哇，这波想跑抓但是距离不够啊。好的，后后背一个 C 头，大影跳 C D 跳重腿想空前小影跳想百合折勾对手的雷臂。哇！杨神直接被逼出了，裸杀了啊！哇，秀八神月可以，你秀完我，我秀你，对吧？咱们两个好身体啊！八神表示今晚我在上面，带走。看一下杨神二发出场角色，来吧，看一下红丸啊，这随到小红丸，没想到的。看一下红丸大八神。这红丸不太好打，小跳重拳对策对手的下重拳。哇，杨神想通过下重拳去摸奖。确实，如果摸中接反中三段错误，那八神月是必消强反的。无论在什么位置啊，反中也是一样。谢风天堂之眼，反手葵花秦变音再给，哎，好泽。哦，这边前小影跳百合折被 C 头。
八神月要小心了。你看这个下重拳，刚才就想这么点啊，那只能抢反了呗。逆向葵花逆向，小小重拳直接跳入。哇，这波有点帅啊！太阳神最后一个风八，这局要开始了啊，赛一点争夺战。得此局者得天下啊！小跳轻脚，两边都通过小跳轻脚的抢空优势去抢制空权。我比一个 C 头，好，安全点，哇哇啊！我去，杨神，这波是天堂之眼强打对策对手的发波，你敢信？八神月彻底乱了，哇，这一下也太帅了吧！大跳百合者，小跳轻脚，一丝血，八神月已如风中残烛。哦，远哇，这远重拳能确认啊？这能翻？哇，刚刚好，天哪！来看一下这波回放啊。首先是被 C 头，然后 C D 一个波直接被天堂之眼。哇，这个需要带一定预判的，对吧？就防住的第一帧直接就取消啊。那看一下这局八神月随机到红丸啊，这八神月的红丸玩的还是非常不错的哦，对吧？感觉他主角队都会啊，大门小草加红丸，什么角色他都秀得很厉害啊。杨神这边首发威斯，这头点下盘下臂下 C， 对手雷光拳，等伤害应该不会特别高。反边 C 头再压制，哟，跳 C D， 好的，拉面扯回反边，铁山靠，镰刀腿，空中跳 C D， 镰刀腿再取消。哇，这杨神开始操作了，小跳轻脚啊，小跳轻脚又折中没了。你可以永远相信杨神的反边折，还有反边连断啊。感觉杨神特别擅长这种反边的浮空脸，对吧？他的七杀射也是一样的，就很华丽，而且呢很实用。如果你学会的话，我觉得。就比如啊，如果你想练某个角色，你就看杨神在反边怎么连，那么连肯定没错啊。高跳 CD， 好极限的三连跳 CD， 这波直接收了。来看下一回合，两边来到同一起跑线啊。看一下，这真是同一起跑线了。嗯。小跳轻脚下臂荒鸟，这一波要收了。三连跳 C D， 秦剑强，杨晨这颗暴气浪费了。下轻脚 C 头，起身再点下轻脚。如果你敢 A D 瘦身起来敢动，那不好意思一套啊。大毒的图对策后跳哪里跑 ？Max 无视，收了啊。带走，好的，啊，这连段还是非常稳的。那现在就看杨神最后一个封八了，看是两颗系还是一颗系没有。如果是前者还好打一些，呃，还行，有一颗系。小跳轻脚，小跳重拳，下重拳没跟上，坏了，刚才直接呃落地，怎么讲？好像接什么都不太好接，好轻生龙卡真出，谢风，嗯、呃，这就是八神近距离的抢招手段太多了，呃、有葵花，有清泉。八神的下轻 A 确实是非常强势的一点。再给科技吗？则小跳百合折，结结实实。这没办法，没猜到啊。毕竟是蹲姿倒地嘛，所以说直接小跳就可以了，不用前小影跳，这就很舒服了。八神月这边，嗯，两边资源情况一样，血量一样。哇，下轻脚低着位躲开的对手前小影跳轻脚的空压地判定，或者说这一下基本没有空压地判定，大跳变生龙，那这波没了呀，没有强反，手底的资源砸在手底了，这太难受了，对吧？人生最大的痛苦是什么呢？人死了，钱没花掉，<笑>开个玩笑啊！再度关注我们，下期节目再见，精彩精彩，八十月帅呀！